Asante mtazamaji nasema karibu tena. Wapo ndio mwanzo kabisa unajiunga nasi ni Nuri ya Nyota Kundradi. Nyota wikendi awamu ya saa moja Mei Mosi mwaka na moja na mtazamaji baada ya pumziko hilo swala la ufisadi na uongozi mbaya limetajwa kuchangia pakubwa sana vyama vya mashirika nchini kusambaratika huku wanachama wakisalia kupoteza fedha zao za akiba anasoma taarifa hii mwandishi wetu Robert Malala uh, we have a... Ni kauli yake mkurugenzi wa idara ya vyama vya mashirika katika kaunti ya Busia Oscar Odaba ambaye amekaribu kwa Kenya wengi wamepoteza kiba zao katika vyama vya mashirika na kukosa kunufaika kutokana na viongozi kufuja fedha mbali na kutumia mbinu mbovu za uongozi akiongea mjini Busia wakati wa mkutano wa kila mwaka wa chama cha ushirika cha wafanyikazi wa bunge la kaunti ya Busia Odaba amewarai viongozi ambao wamepata fursa kuongoza katika vyama vya mashirika kuwajibika ipasavyo ili kuwezesha wanachama kunufaika shida kubwa ile ilikuwa ina L circles za Busia na kwa jumla nchi hii ni governance issues na tena ufisadi in fact saa hii kupitia kwa executive order ya president Uhuru saa hii kuna kitengo maalum cha sako at fraud unit na vyama vya ushirika uh, especially sakos vinasaidia sana kuinua uchumi wa yule mwananchi yuko na small income kwenye mkutano huo mwenyekiti wa shirika huo Gabriel Erambo amekaribu kwa chama hicho kimekabiliwa na changamoto za viongozi waliokuwepo hapo awali kufuja mamilioni za pesa japo kufikia sasa wanakabiliwa kwa mujibu wa sheria na zaidi ya shilingi milioni tano zimerejeshwa. Erambo amewakishia wanachama kwa chama hicho kwa sasa kiko thabiti na kufikia sasa wanahesabu faida ya mamilioni ya fedha mbali na miradi kadhaa za kuingiza mapato. So we managed arrest some culprits because they had misappropriated around 16 million. We have so far recovered around 5 million both from the misappropriated funds, the unrepaid the loans the tribunal court issued arrest warrants to some of our people who had misappropriated funds and the case is uh, still ongoing the arrest warrants are still active even the report from the lawyer our lawyer have tabled it before members so the case is still ongoing some have paid but around the two or three people are still adamant we are still with them in court kauli hiyo imeungwa mkono na mwakilisho wa wadi ya bunyala kaskazini fred musrimba ambaye pia ni mmoja wa viongozi katika ushirika huo huku akisitiza kuwa ni sharti viongozi waliohusika na kufuja fedha za chama waandamwe na kukabiliwa kisheria nasikitisha sana kwamba kuna watu ambao tulikuwa tumewaamini tumekuwa na hawa kumbe hawa watu ni walagai ni matapele mimi niko sema kwamba na tayari koti ishaamua wale watu ambao walipatikana na hatia kwamba warudishe pesa za sako wanafaa kurudisha mara moja na wale watu ambao tayari pia wamepata nafasi hiyo katika ofisi wajihadari sana na, na ulagai na ufisadi Joab Mwamuto ni mwakilisho wa ya Kakamega mjini kaunti ya Kakamega pamoja na Duncan Alukwe wa chama cha ushirika cha Buhungu kaunti ya Kakamega ni baadhi ya viongozi kutoka kaunti zingine ambao wamewekeza katika ushirika huo huku wakielezea kuridhishwa na uongozi tuliangalia hatuna sako nyingine yote katika region yetu ni hii sako ambayo ndio iko peke yake na tukaweza kuingia hapa na wanachama wengi wangependa hata kuingia zaidi unajua from next year hata tutashinda hawa na busia inaonekana iko na management mzuri ambayo inafanya wanapata dividend na ningependa kuhimiza wamama wenzangu wenye bado wako na unyonge kujiunga na sako Robert Malala Nyota TV kaunti ya Busia Asante Robert Malala kwa taarifa hiyo chuo kikuu cha